இது ராயல்டி அக்கௌண்டனுடைய கண்டினியூஷன் வீடியோ இதில் நம்ம ஃபஸ்ட் பார்க்க போகிற டாபிக் டேமேஜ் பேயபிள் பை த லெஸ் ஆர் டு த லெஸ்ஸி ஸோ ஃபார் நம்ம பார்த்த பேமெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு லெஸ்ஸி கிட்ட இருந்து லெஸ் ஆர்க்கு போகக்கூடிய பேமெண்ட்ஸ் அது மினிமம் ரெண்ட் ராயல்டி லீஸ் ப்ரீமியம் கிரவுண்ட் ரெண்ட் இந்த மாதிரி எந்த நேமில் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் லெஸ்ஸி கிட்ட இருந்து தான் லெஸ் ஆர்க்கு நம்மளுக்கு போகும் இது என்னது அப்படின்னா டேமேஜ் பேயபிள் பை த லெஸ் ஆர் லெஸ் ஆர்கிட்ட இருந்து லெஸ்ஸிக்கு போகக்கூடியது அமௌண்ட் கேஷாலாம் எந்த விதமாகவும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகாது ஆனால் கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட்டில் ராயல்டி அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம பண்ணிஷர்ம அப்படி நம்ம பப்ளிஷர் கிட்ட கொடுக்க தவறினால் அதற்காக நம்ம கொடுக்க கூடியதுதான் இந்த டேமேஜ் பேயபிள் பை த லெஸ் ஆர் இதுக்கும் அக்ரிமெண்ட்டில் வந்து கிளாஸ் வந்து போட்டிருக்கணும் அக்ரிமெண்ட் மே கண்டெய்ன் எ கிளாஸ் தட் த ஆத்தர் ஷுட் ரிவைஸ் த புக்கு ஆத்தர் வந்து கண்டிப்பாக அந்த புக்கை ரிவைஸ் பண்ணணும் இப்போ வந்து ஸ்டோரி புக்ஸ்லாம் எழுதுனாங்கன்னா அதெல்லாம் ரிவைஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாது இந்த மாதிரி புக்ஸ்லாம் எழுதும்போது கண்டிப்பாக அதை ரிவைஸ் பண்ணணும் ரிவைஸ் த புக் அண்ட் கிவ் த ரிவைஸ்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் டு த பப்ளிஷர் கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணி அந்த மேனுஸ்கிரிப்டை பப்ளிஷர் கிட்ட கொடுத்துருக்கணும் இன்கேஸ் அதில் ஏதாவது ஃபெயிலிங் ஆகுது அப்படின்னா த ஆத்தர் ஷுட் பே சம் காம்பன்சேஷன் ஆஃப் டேமேஜ் டு த பப்ளிஷர் அந்த பப்ளிஷருக்கு காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும் அதுதான் டேமேஜ் பேயபிள் பை த லெஸ் ஆர் இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்க்கலாம் ரெண்டு பேருடைய புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பப்ளிஷர் இது எப்போவுமே நம்ம கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி லெஸ்ஸினுடைய சைடு இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஆத்தர் அப்படிங்கிறது லெஸ்ஆர்னுடைய சைடு இந்த புக்ஸ் ஆஃப் பப்ளிஷரில் ஆத்தர்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து நம்மளுக்கு வர வேண்டியது இருக்கு டூ டேமேஜ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்னு சொல்லி ஒரு அக்கௌண்ட் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறோம் லெஸ்ஸியை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கு அந்த டேமேஜ் வந்து ரிசீவபிள் அது அவருக்கு வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் இன்கம் ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இன்கம்மாக ட்ரீட் பண்ணிக்கிறோம் டேமேஜ் டேமேஜஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இந்த டேமேஜ் ரிசீவபிளை நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு அடுத்தது இந்த புக்ஸ் ஆஃப் த ஆத்தர் லெஸ்ஆர்னுடைய சைடில் நம்ம பார்த்தோன்னா லெஸ்ஆருக்கு வந்து இது ஒன் டைப் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சன்ஸ் இது வந்து அவருக்கு ஒரு லாஸ் டேமேஜ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ யாருக்கு கொடுக்குறாரு அந்த பப்ளிஷருக்கு கொடுக்குறாரு டூ பப்ளிஷர்ஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த டேமேஜ் பேயபிளை வந்து லாஸ் ஆட்டு நம்ம வந்து பிஎன்எல்ல சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ டேமேஜ் பேயபிள் அக்கௌண்ட் இந்த பப்ளிஷரை பொறுத்த மட்டும் அவருக்கு வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல இன்கம் ஆத்தரை பொறுத்த மட்டும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்ல அவருக்கு வந்து இது ஒன் ஆஃப் த எக்ஸ்பென்சன்ஸ் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோன்னா ராயல்டி ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டிக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்குது ரிவிஷன் ஆஃப் புக் பை ஆத்தர் ஆன் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் டு பே ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த் டு சிவம் பப்ளிஷர்ஸ் ஃபார் எவ்ரி மந்த் ஆஃப் டிலே ஆஃப்டர் சிக்ஸ் மந்த் ஆஃப் ரிக்வஸ்ட் மேட் பை த பப்ளிஷர்ஸ் அதாவது இப்போ வந்து புக் வந்து கண்டிப்பாக ரிவைஸ் பண்ணணும் அந்த ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கான ரிக்வஸ்ட் வந்து பப்ளிஷர்ஸ் வந்து நம்ம கிட்ட மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அவங்க ரிக்வஸ்ட் மேக்ஸ் பண்ணி சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளாடி அந்த புக்கை ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ்டு மேனுஸ்கிரிப்டை நம்ம அந்த பப்ளிஷர் கிட்ட கொடுத்துருக்கணும் அப்படி கொடுக்காம நம்ம டிலே பண்ணணும்னா அதுக்கான பெனால்ட்டி வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் பெர் மந்த்துக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கணும் தேர்ட் பாயிண்ட் இந்த ஈவெண்ட் ஆஃப் டிலே த கண்டிஷன் ஆஃப் மினிமம் அமௌண்ட் பேயபிள் வாஸ் நாட் டு பி அப்ளைடு டிலே பண்ணக்கூடிய அந்த மந்த்துக்கு மினிமம் அமௌண்ட் நம்ம மினிமம் ரெண்ட் ஆர் வந்து ராயல்டி விச் அவர் யூஸ் ஆயர் அப்படின்னு பார்ப்போம்ல அந்த மினிமம் அமௌண்ட் வந்து அப்ளிகபிள் கிடையாது ஏன்னா அந்த பப்ளிஷருக்கே அந்த ஆத்தர் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் ஆத்தருக்கு வந்து இந்த பப்ளிஷர் பேமெண்ட் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் மினிமம் அமௌண்ட் வந்து நாட் டு பி அப்ளைடு ஆன் ஒன் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ரிக்வஸ்ட் ஃபார் ரிவிஷன் வாஸ் மேடு ஜனவரியில் வந்து ரிக்வஸ்ட் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கிறாங்க அண்ட் த ரிவைஸ்டு மேனுஸ்கிரிப்ட் வாஸ் அப்ளைடு பை த ஆத்தர் ஆன் ஒன் லெவன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது இங்கே கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் மந்த்துக்குள்ளாடி நம்ம வந்து அந்த ரிவைஸ்டு பண்ணின மேனுஸ்கிரிப்டை அந்த பப்ளிஷருக்கு சென்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இப்போ ஒன் ஒனில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சிக்ஸ்த் மந்த் முடியதுக்குள்ளே நம்ம அதை வந்து அவங்கள
இதுக்காக இந்த பீரியடில் ராயல்ட்டி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கிடையாது மினிமம் ரெண்ட் வந்து நாட் அப்ளிகபிள் ஆனால் அந்த பீரியடில் ராயல்ட்டி வந்து நம்மளுக்கு ஒன் லேக் ருபீஸ் இருக்குது ஒன் லேக்கில் மைனஸ் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டு பேலன்ஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் தான் நம்ம வந்து ஆத்தருக்கு நம்ம பேமெண்ட்டை வந்து கொடுப்போம் இதை வந்து டேமேஜ் பேயபிளாக ஆத்தர் ட்ரீட் பண்ணிக்குவார் டேமேஜ் ரிசீவபிளாக வந்து லெஸ்ஸி வந்து ட்ரீட் பண்ணிப்பாங்க கேஷ் ட்ரான்சாக்ஷன் எதுவும் நம்மளுக்கு நடக்க போகிறது இல்லை அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய ராயல்ட்டியில் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டு கொடுக்குறோம் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரீகூப் பண்ணும்போது நம்ம எப்படி போடுவோம் அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் ரீகூப்மெண்ட் அமௌண்ட்டை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் அவருக்கு பேட் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் இங்கே அவர் எவ்வளோ மந்த்து தராமல் இருந்திருக்கிறாரோ அந்த வருஷத்துக்கான அமௌண்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டை வந்து நம்ம அவருக்கு க்ரெடிட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் லெஸ் ஆர் ஆர் லேண்ட்லார்டு இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே லெஸ்ஸினுடைய புக்கில் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு சம் வந்து லெஸ்ஸார்னுடைய புக்கில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் சேம் அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக தான் நம்மளுக்கு இங்கே வந்திருக்கும் சுச்சுவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு சேம் தான் வென் த ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவ்ட் ஆர் லெஸ் தென் மினிமம் ரெண்ட் ராயல்ட்டி வந்து மினிமம் ரெண்ட்டை விட நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஆர் ரெக்கவரபிள் அவுட் ஆஃப் ஃபியூச்சர் இயர்ஸ் ராயல்ட்டி வந்து மினிமம் ரெண்ட்டை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் தான் நம்மளுக்கு நடக்கும் அந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங் நம்ம ஃபியூச்சர் இயர்ஸில் ரீகூ பண்ண போகிறோம் இப்படிப்பட்ட சுச்சுவேஷனில் நம்ம எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நம்ம டியூ வந்து கிரியேட் பண்ணணும் லெஸ்ஸி அக்கௌண்ட் டெபிட் லெஸ்ஸிக்கிட்டருந்து மொத்தமாக நம்ம எவ்வளோ வாங்க வேண்டியது இருக்கு டூ ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டூ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அல்லது நம்ம ராயல்ட்டி சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம தெரியறதுக்காக ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு டியூ என்ட்ரி அடுத்தது பேங்கில் வந்து அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு லெஸ்ஸிஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த ராயல்ட்டி ரிசீவபிளை நம்ம வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அங்கே ராயல்ட்டி அக்கௌண்ட்டை ப்ரொடக்ஷன் அக்கௌண்ட் அல்லது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் இவருக்கு இது இன்கம் அப்படிங்கிறதுனால பி அண்ட் எல் அக்கௌண்டில் கிரெடிட் சைடில் வந்துருக்குது அங்கே ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸை நம்ம என்ன பண்ணியிருந்தோம் உடனேலாம் நம்ம வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணாமல் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் வச்சுருந்தோம் எனக்கு இருந்தாலும் இது நம்மளுக்கு ரீகூப் ஆகி கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருவேளை ரீகூப் ஆக முடியாத போத போகிற சமயத்தில் தான் நம்ம வந்து அதை அன்ரீகூப்டாக கன்சிடர் பண்ணி பி அண்ட் எல்லில் சார்ஜ் பண்ணுறோம் இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் அதாவது லெஸ்ஸினுடைய சைடில் அவருக்கு ரிசீவ் பண்ண வேண்டிய ஐட்டமாக அவர் வச்சுருக்கிறாருன்னா லெஸ்ஸார்னுடைய சைடில் அவர் பே பண்ண வேண்டிய ஐட்டமாக வந்து அவர் வச்சுருப்பார் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் லயபிலிட்டி சைடில் வந்து அவங்க வச்சுருப்பாங்க என்றைக்காக இருந்தாலும் ரீகூ பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வந்துடுச்சுன்னா லெஸ்ஸி வந்து திடீர்னு ரீகூ பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்குதுன்னா அந்த டைமிங்கில் அவங்க கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதனால் அவங்க வந்து லயபிலிட்டியாக வச்சுருக்காங்க ஒன்ஸ் அதை அன்ரீகூப்டாக போகும்போது லெஸ்ஸினால் ரீகூ பண்ண முடியாத சுச்சுவேஷன் வரும்போது தான் அதை வந்து அவங்க ஒரு இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க த கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி கேரி ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஷோன் அஸ் ஏ லயபிலிட்டி இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் டில் இட் இஸ் ரீகூப்பபிள் ரீகூப் பண்ணுறதுக்கான காலம் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம வச்சுருப்போம் அதுக்கு அடுத்தது நம்ம அதை இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் லெஸ்ஸியை பொறுத்த மட்டில் அது வந்து லாஸாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க இவங்கள பொறுத்த மட்டில் லெஸ்ஸாரை பொறுத்த மட்டில் இன்கமாக கன்சிடர் பண்ணிப்பாங்க அடுத்தது செகண்ட் சுச்சுவேஷன் When the royalties earned exceed the minimum rent. இப்போ வந்து மினிமம் ரெண்ட்டை விட ராயல்ட்டி நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்குது அந்த சுச்சுவேஷனில் சர்ப்ளஸ் இருக்கும் சர்ப்ளஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் அதாவது இருக்குன்னா அதையும் நம்ம வந்து ரீகூப் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஆர் ரெக்கவர்டு இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி லெஸ்ஸி அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டையும் நம்ம வந்து ராயல்ட்டி ரிசீவபிளில் வச்சாச்சு அடுத்தது அவங்க கிட்ட இருந்து அமௌண்ட் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணுவோம் அப்படிதானே இந்த ரெண்டும் சேர்த்து ஒரே என்ட்ரியாகவும் போட்டுக்கலாம் தனித்தனி என்ட்ரியாகவும் போடலாம் அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ்
பி கோல் லிமிடெட் லீஸ்ட் ஏ கல்லோரி ஃப்ரம் ஹச் கோல் லிமிடெட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜனவரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் அட் ஏ மினிமம் ரெண்ட் ஆஃப் தேர்ட்டி தௌசண்ட் மெர்ஜிங் இன் டு ஏ ராயல்டி ஆஃப் ருபீஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பெர் டன் வித் பவர் டு ரீகூப் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் டியூரிங் த ஃபஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் ஆஃப் த லீஸ் இது வந்து ஃபிக்ஸட் ரீகூப்பிங் ரீகூப்மெண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே நம்ம பண்ணிக்கலாம் ராயல்டி வந்து ஒன் ஒன் ரூபா சாரி ஒன் ருபி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பைசே பெர் டன்னுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் ரெண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது எந்தெந்த இயர் அதனுடைய அவுட் புட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் நைன் தௌசண்ட் டன்ஸ் இருக்குது டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டன்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் டன்ஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் செவன்டீன் தௌசண்ட் டன்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் டன்ஸ் இருக்குது இப்போ ஒரு வருஷத்தில் ராயல்டி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நைன் தௌசண்ட் டன்ஸ் இன்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி பாஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபார் அபவ் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இன் த புக்ஸ் ஆஃப் ஹச் கோல் லிமிடெட் இங்கே வந்து ஹச் கோல் லிமிடெட் யாவது லெஸ்ஸார் பி கோல் லிமிடெட் லீஸ்ட் ஏ கலோரி ஃப்ரம் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க ஹச் கோல் லிமிடெட் கிட்ட இருந்து வாங்கியிருக்கிறாங்க அப்போ ஹச் அப்படிங்கிறவர் வந்து லெஸ்ஸார் பி அப்படிங்கிறவங்க வந்து லெஸ்ஸி இப்போ நம்ம புக்ஸ் வந்து ஹச்சினுடைய புக்ஸில் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து ஃபைவ் இயர்ஸுக்கானதை மேக் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு அனலைட்டிக்கல் டேபிள் எப்படி போடலாங்கிறத பார்க்கலாம் அனலைட்டிக்கல் டேபிளில் இந்த இயர் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ராயல்டி வந்து மொத்தம் நைன் தௌசண்ட் டன்ஸ் வந்து அவுட் புட் இருந்தது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மினிமம் ரெண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ இதில் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் தான் நடந்திருக்குது ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவங்களுக்கு எவ்வளோ பே பண்ணணும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் டன்ஸ் வந்து இருக்குது ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு ராயல்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து மினிமம் ரெண்ட் இந்த இடத்துலையும் நம்மளுக்கு வந்து லாஸ் தான் நடந்திருக்குது செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அவுட் புட் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடும்போது ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து ராயல்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் மினிமம் ரெண்ட் இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து சர்ப்ளஸ் நடந்திருக்குது சர்ப்ளஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது நம்மளுக்கு மொத்தமே மூணு வருஷத்துக்கு தான் ரீகோ பண்ண முடியும் இந்த வருஷம் நம்ம ரீகோ பண்ணினது போக பேலன்ஸ் இருக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு அன்ரீகோப்டு தான் இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடில் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்ம ரீகோ பண்ணிக்கலாம் அப்போ பேலன்ஸ் இதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் தௌசண்ட் இருக்குது இதில் வந்து ஒரு செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது டோட்டலாக தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு அன்ரீகோப்டு இந்த வருஷத்தோடு நம்மளுக்கு அது முடிஞ்சதுங்கிறதுனால இப்போ லேண்ட்லார்டுக்கு நம்ம எவ்வளோ பே பண்ணுவோம் மொத்தம் நாற்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எவ்வளோ ரீகோ பண்ணுறோம் பத்தாயிரத்தி ஐநூறுவா ரீகோ பண்ணுறோம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ராயல்டியில் அது போக பேலன்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அவங்களுக்கு பேமெண்ட் கொடுக்கணும் அடுத்தது இந்த இயர் ஆஃப் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டூ தௌசண்ட் அவுட்புட் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ராயல்டி தேர்ட்டி தௌசண்ட் மினிமம் ரெண்ட் இந்த இடத்துல அகை நம்மளுக்கு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் நடந்திருக்குது ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் எவ்வளோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சர்ப்ளஸ் கிடையாது ரீகூப்டு கிடையாது இதுக்கு அடுத்தது நம்ம இந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸை ரீகூப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீ இயர்ஸில் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிட்டு ஸோ இதுக்கு அடுத்து அரேஸ் ஆகக்கூடிய எந்த ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸாக இருந்தாலும் அது வந்து அன்ரீகூப்டு ஸோ இந்த ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து இந்த வருஷம் தான் அரைஸ் ஆகிருக்குது இந்த வருஷமே நம்மளுக்கு வந்து அன்ரீகூப் நம்மளால் அதை எடுத்துக்க முடியாது அப்போ பேமெண்ட் நம்ம அவங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்தது டுவெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்து அவுட் புட் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுமா ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு
இப்போ அவங்களுக்கான பேமெண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இப்போ இதுக்கு அடுத்து ஜேர்னல் என்ட்ரி வந்து லெஸ்ஆர்னுடைய புக்கில் ஹச் லிமிட்டட் புக்கில் எப்படி நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஹச் கோல் லிமிட்டடு ஃபஸ்ட் இயருக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி பார்த்தோன்னா ராயல்ட்டி வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் நடந்திருக்கு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மொத்தமாக அவங்ககிட்ட இருந்து எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெஸ்ஸினுடைய அக்கௌண்ட் வந்து டெபிட் இந்த இடத்துல பி கோல் லிமிட்டட் அப்படி தானே பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டூ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டூ டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் B. கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டூ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ராயல்டிஸில் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸில் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் நான் நரேஷனில் பீயிங் ராயல்டிஸ் அண்ட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் டியூ ஃப்ரம் பி கோல் லிமிடெட் அதுக்கு அடுத்தது டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்லே இதுக்கான பேமெண்ட் என்ட்ரி பேமெண்ட் என்ட்ரியில் நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம இப்போ லெஸ்ஆர் சைடில் இருக்கிறனால அமௌண்ட் வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் அமௌண்ட் உள்ளே வரும்போது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் யார்கிட்ட இருந்து வருது டு பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்டே நம்ம வந்து ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் பீயிங் அமௌண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் பி கோல் லிமிட்டடு அடுத்தது டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்லேயே இந்த ராயல்டி ரிசீவபிளை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சர்பன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வந்து நம்ம இப்போவே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண மாட்டோம் ரீகூப் நடக்கும்போது நம்ம பார்த்துக்கலாம் இதோட இந்த ஃபஸ்ட் இயருக்கான என்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளுக்கு முடிஞ்சுது இதுக்கான நரேஷன் பார்த்தோன்னா பீயிங் அமௌ ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன்லையும் இதே மாதிரி ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் தான் நடந்துருக்குது ஸோ சேம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டெபிட் அமௌண்ட் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகும் டு ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் ஷார்ட் ப்ளஸ் அக்கௌண்ட் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் அமௌண்ட் வந்து நம்ம ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்கானது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பி கோல் லிமிட்டட் அமௌண்ட்டு அதே தேர்ட்டி தௌசண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அடுத்து ராயல்டிஸை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அமௌண்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அடுத்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் டிசம்பர் இந்த வருஷம் நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸ் நடந்திருக்குது ரீகூப்மெண்ட்டும் இருக்குது அன்ரீகூப்மெண்ட்டும் இருக்குது இந்த இடத்துல ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து நம்மளுக்கு ராயல்ட்டி இருக்குது இது விச்சவரிஸ் ஹயர் நம்ம பார்க்கும்போது ராயல்ட்டி தான் நம்
அப்போ வந்து பி கோல் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ராயல்ட்டி ரிசீவபிளில் இந்த மொத்த அமௌண்ட்டையும் நம்ம வச்சுருவோம் ரிசீவ் பண்ணுற இடத்துல தான் நம்ம வந்து இந்த ரீகூப்டை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிசீவ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய செகண்ட் என்ட்ரியில் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் போட்டுட்டு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ பி கோல் லிமிட்டெட் வந்து நம்ம போடுறோம் அதுக்கு அடுத்தது அன்ரீகூப்டு இருக்குது இதையும் நம்ம வந்து பிஎன்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ ஜேனல் என்ட்ரியில் பி கோல் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஐயாயிரத்தி அப்போ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் கிரியேட் பண்ணும்போது நம்ம கிரெடிட் என்ட்ரி வச்சுருந்தோம் அதுக்கடுத்து அதை நம்ம எங்கேயுமே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலை பேலன்ஸ் ஷீட்டில் தான் கீப்பிட்டாக பண்ணிகிட்டே வந்திருக்கோம் இப்போ அதை நம்ம டெபிட் பண்ணி கொஞ்சம் அமௌண்ட் வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கிறோம் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேங்கில் பேலன்ஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் பே பண்ணுறோம் டு பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டோட்டலாக ஃபார்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு இந்த ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது அதுக்கு அடுத்தது அன்ரீகூப்டே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதுக்கு அடுத்தது அன்ரீகூப்டு அமௌண்ட்டு அன்ரீகூப்டுக்கும் இதே தான் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டென் தௌசண்ட் சாரி சாரி டென் தௌசண்ட் இல்லை பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸும் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணக்கூடிய இந்த ரெண்டு என்ட்ரிஸும் சேத்தே ஒரே என்ட்ரியாக கூட நம்ம வந்து மேக் பண்ணிக்கலாம் ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னு போட்டு மொத்த அமௌண்ட்டையும் வந்து நம்ம டேலி பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் நடந்திருக்குது அதே இயரில் நம்மளுக்கு அன்ரீகூப்டாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சு ஸோ ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸை வந்து க்ரியேட் பண்ணி அதே வருஷத்தில் நம்ம பிஎன்டலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டு ஷார்ட் ஒர்க்கிங்ஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு பி கோல் லிமிட்டெட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் பேங்கில் அமௌண்ட் ரிசீவ் பண்ணுறது பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பி கோல் லிமிட்டட் அக்கௌண்ட் தேர்ட்டி தௌசண்டையும் வந்து அவர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறார் அதுக்கப்புறமா ராயல்ட்டிஸையும் ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸையும் சேர்த்தே வந்து நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் ராயல்ட்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ராயல்ட்டி எப்படி ப்ராஃபிட்டோ அதே மாதிரி ஷார்ட் ஒர்க்கிங் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்டில் அன்ரீகூப்டாக இருக்கக்கூடியதும் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் தான் அதனால் ரெண்டுமே நம்ம வந்து பிஎன்டலில் க்ரெடிட் பண்ணிடலாம் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபோர் இதுக்கு அடுத்தது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் 
இங்கே வந்து நம்மளுக்கு சர்ப்ளஸ் நடந்திருக்குது ஆனால் அதை எங்கேயுமே நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் வந்து ராயல்ட்டியில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி பேமெண்ட் போட்டுட்டு அதை அப்படியே ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் பி கோல் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இங்கேயும் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் அடுத்தது இதை வந்து நம்ம அப்படியே பேங்க் பேமெண்ட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறோம் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பி கோல் லிமிட்டெட் அக்கௌண்ட் அவங்கிட்டருந்து ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்டையும் வந்து நம்ம வாங்கிக்கிறோம் அடுத்தது லாஸ்ட் என்ட்ரி ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அமௌண்ட்டு ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் இது எல்லாத்துக்குமே நரேஷனும் நம்ம வந்து எழுதிக்கணும் பீயிங் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ராயல்டிஸ் ரிசீவபிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் ஒரு லெஸ்ஸார்னுடைய புக்கில் கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து க்ரியேட் பண்ணணும் லெஸ்ஸிக்கு க்ரியேட் பண்ணலதில் அப்படியே ஆப்போசிட் என்ட்ரி தான் வந்து நம்ம லெஸ்ஸாருக்கு க்ரியேட் பண்ணுறோம் அட் த சேம் டைம் இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த ராயல்ட்டிஸில் வந்து ராயல்ட்டி ரிசீவபிள் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு வேட் போடுறோம் அதே மாதிரி ஷார்ட் ஒர்க் கிங்ஸில் ஷார்ட் ஒர்க் கிங்ஸ் அஸ்பன்ஸ் அக்கௌண்ட் அல்லது ராயல்ட்டி அஸ்பன்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்னு போடுதோம் இதுதான் வித்தியாசமே தவிர மற்றபடி எல்லாமே வந்து அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் என்ட்ரி தான் அங்கே வந்து என்னெல்லாம் ரிசீவபிளோ அங்கே இங்கே வந்து அது எல்லாமே வந்து பேயபிள் லைக் இந்த டேமேஜ் பேயபிள் அப்படிலாம் பார்த்தோல அந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் இதோட முடிஞ்சது பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தே